मित्रांनो आजचा हा जो व्हिडिओ आहे आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे ज्यांना इंग्रजीचं बेसिक शिकायचं इंग्रजी सुरुवातीपासून शिकायची त्यांच्यासाठी हा महत्वाचा व्हिडिओ आहे बघा इंग्रजी शिकायला सुरुवात करताना आपण सर्वनामाचा वापर करतो कशाचा वापर करतो सर्वनामे कोणती आहेत ती सर्वनाम कोणती आहेत आय आयचं अनेक वचन वी यू यू चाच अनेक वचन यू हेच आहे ही सी ईट आणि दे ही जी सर्व नाम आहेत ती सर्व नाम आपण सर्वसाधारणपणे इंग्रजी सुरुवातीला शिकत असताना शिकत असतो ज्याच्याशिवाय आपल्याला इंग्रजी ही काही बोलायला शिकता येत नाही <coughs> म्हणून तुम्हाला हे सगळे सर्व नामं पाठच करायचे आहेत लिहून पाठ करा कसे पाठ करायचे ते पाठ करा पण हे तुम्हाला पाठ असल्याशिवाय त्याला पर्याय नाही बघा त्याच्यानंतर क्रियापद आहेत कोणती सहाय्यकारी क्रियापदे सहाय्यकारी सहाय्यकारी क्रियापदे आता ज्याच्यामध्ये डू डज डीड एम ईज आर वॉज वेअर हॅज हॅव हॅड शल हॅव शल हॅव विल हॅव शल शुड विल वुड कॅन कुड मे माईट मस्ट ऑट टू ऑट टू यूजड टू नीड आणि डेअर ही सहाय्यकारी क्रियापद इंग्रजीमध्ये अत्यंत आणि अत्यंत महत्वाची आहेत आपल्याला ज्या पद्धतीने इथे दिसत आहेत त्याच पद्धतीनं त्याच क्रमानं तुम्ही पाठ करण्याचा प्रयत्न करा वही घ्या वहीत लिहून काढा आणि कायमस्वरूपी वही आपल्याजवळ ठेवा ही सहाय्यकारी क्रियापद हे सर्व नाम जोपर्यंत पाठ होत नाही तोपर्यंत ते वाचत राहा वाचत राहा वाचत राहा लिहित राहा लिहित राहा कोणत्याही पद्धतीनं पण या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाठ म्हणजे पाठच करायच्या आहेत बघा या याच्यानंतर आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे मुख्य क्रियापदाची रूप मुख्य मुख्य क्रियापदाची मुख्य क्रियापदाची मुख्य क्रियापदाची रूपे हा सुद्धा भाग अत्यंत महत्वाचा आहे मुख्य क्रियापदाची रूप चार आहेत किती आहेत मुख्य क्रियापदाची रूप चार 
त्याच्यामध्ये पहिलं रूप दुसरं रूप तिसरं रूप आणि चौथं रूप असे चार मुख्य क्रियापदाचे रूप अतिशय महत्वाचे तर मुख्य क्रियापदाचं पहिलं रूप मित्रांनो इंग्रजीत मुख्य क्रियापद चार हजार आहेत चार ते सहा हजार किती आहेत मुख्य क्रियापद सहा हजार एकूण टोटल आणि या प्रत्येकाची चार रूप आहेत किती रूप आहे चार इंग्रजी शिकण्यासाठी हे सगळेच्या सगळे जे सहा हजार मुख्य क्रियापद आहेत ते आपल्याला पाठ असण्याची माहीत असण्याची गरज नाही आपल्याला कामापुरते जेवढ्यांची आवश्यकता आहे तेवढे मुख्य क्रियापद ऑलरेडी अगोदरच पाठ आहेत तुम्हाला फक्त त्यांची जी रूप आहेत रूप आणि उदाहरण याच्यामध्ये गफलत करू नका मुख्य क्रियापदांची संख्या किती आहे इंग्रजीत जवळपास सहा हजार आणि या सहा हजार क्रियापदाची प्रत्येकाची किती रूप आहेत चार त्याच्यामध्ये पहिलं रूप पहिले रूप या पहिल्या रूपाला इंग्रजीमध्ये म्हणायचं प्रेझेंट फॉर्म पी आर ई एस ई एन टी प्रेझेंट फॉर्म किंवा बेस फॉर्म तर बघा मुख्य क्रियापदाचं जे पहिलं रूप आहे ते जर तुम्हाला ओळखायचं असेल तर त्याची अत्यंत महत्वाची खून आहे इथं मी आपल्याला काही रूप लिहून दाखवतो पी एल ए वाय प्ले म्हणजे सांगा प्ले म्हणजे खेळणे रीड म्हणजे रीड आर ई ए डी रीड म्हणजे वाचणे रीड म्हणजे वाचणे परत ए एस के आस्क आस्क म्हणजे आस्क म्हणजे विचारणे आस्क म्हणजे विचारणे पुश पी यू एस एच पुश म्हणजे ढकलणे पुश म्हणजे ढकलणे ऑर्डर ओ आर डी ई आर ऑर्डर म्हणजे आदेश देणे ऑर्डर म्हणजे काय आदेश देणे आदेश देणे जी ओ गो गो म्हणजे गो म्हणजे जाने गो म्हणजे जाने बघा मित्रांनो आपण इथं मुख्य क्रियापदाची पहिली रूप लिहिलेली आहे प्ले म्हणजे खेळणे प्ले म्हणजे खेळणे बघायच्या शेवटी काय आलंय ने रीड म्हणजे वाचणे इथं आलंय ने आस्क म्हणजे विचारणे पुश म्हणजे ढकलणे ऑर्डर म्हणजे आदेश देणे गो म्हणजे जाणे या सगळ्या क्रियापदाच्या शेवटी जर बघितलं तर तिथं तुम्हाला ने आलेलं दिसतंय काय आलंय ने म्हणजे इंग्रजीत एखादं मुख्य क्रियापद आहे का नाही ते ओळखायचं असल तर त्याची एकच खून आहे त्या इंग्रजीतल्या मुख्य क्रियापदाचं तुम्ही मराठीत भाषांतर करायचं आणि मराठीत भाषांतर केल्यावर त्या शब्दाच्या शेवटी त्या शब्दाला जोडूनच ने येतं काय येतं ने अशी इंग्रजीत किती सहाय्यक मुख्य क्रियापद आहेत सहा हजार किती आहेत सहा हजार आणि त्या सहा हजार मुख्य क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाच्या शेवटी काय येत आहे ने काय येत आहे ने हे मुख्य क्रियापदाचं कितव रूप आहे पहिलं कितव रूप आहे पहिलं अत्यंत महत्वाचा भाग आहे काळजीपूर्वक पुन्हा पुन्हा हा व्हिडिओ ऐका ज्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात राहणार नाही त्या लिहून काढा 
पर मी जे अपने संगतो ते सगल सग लक्षा तुम्हारा है आता अपन मुख्य क्रियापदाच दुसर रूप बगू मुख्य क्रियापदाच दुसर रूप मुख्य क्रियापदा दुसरे रूप मुख्य क्रियापदा दुसरे रूप मुख्य क्रियापदा दुसर रूपाला मनते पास्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म इंग्रजी जे मुख्य क्रियापदाच पहले रूप आत ऐका कालजीपूर्वक ऐका इंग्रजीत मुख्य क्रियापदाच जे पहले रूप आत जे कि आप इत बगित पहले रूप या पहले रूपाला सर्वसाधारणपने डैश ईडी डैश ईडी हा प्रत्यय जोड़ला मुख्य क्रियापदाच दुसर रूप तैयार होते जस कि इत हा प्ले शब्द है प्ले पी एल ए वाय पेल रूप आला जोड़ ई डी ये मुख्य क्रियापदाच दुसर रूप प्लेड मे खेला प्लेड मे खेला खेली खेले अविध अर्थ या होता दुसर रूप है रीड आता रीड ये का ईडी जोड़ता ये नहीं मन आप शब्द वपरला है सर्वसाधारणपने ईडी प्रत्यय जोड़ून दुसर रूप तैयार होता पन रीड या शब्दाला ईडी हा प्रत्यय जोड़ नहीं पुढ़ बगू अपन ए एस के आस्क ए एस के आस्क यी जोड़ू आस्कड़ आस्कड़ मे विचार आस्कड़ मे विचार ये मुख्य क्रियापद कित रूप तैयार दुसर आस्कड़ विचारला विचार विचार तेजनतर आप हा शब्द घे पी यू एस एच पुश पी यू एस एच पुश ताला ईडी जोड़ूया पुशड मजे ढकलला ढकलला ढकलली ढकलले पुशड मजे ढकलला ढकली ढकलले तेजनतर पुढ़ शब्द है ऑर्डर ओ आर डी ई आर ऑर्डर तला ईडी जोड़ूया ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मे आदेश दिला आदेश दिले आदेश दिला आदेश दिला तो इत गो हा शब्द है यद्धा ईडी न जोड़ता दुसर रूप तैयार होत नहीं शब्द है रीड यान नर भागाम अभ्यास करूया कि दुसर रूप कस तैयार होता है बता अपन इत ब प्लेड मे खेला आस्कड़ मे विचार पुष्ण मे ढकलला ऑर्डर्ड मे आदेश दिला आदेश दिले आता बग इत इंग्रजीत जे दुसर रूप है त्याच जर मराठी भाषांतर के शेवटी का ये लगे ल ला ली ले लो अस का भी पे ये मजे इंग्रजीत दुसर रूपाच जर मराठी भाषांतर के शेवटी एकदा ल ये हे तुम्हारा इत आवर्जुन लक्षा है कभी ही विचार तरी तुम्हारा कहल पाइजे मुख्य क्रियापदाच जे दुसर रूप है या जर मराठी भाषांतर के एकदा ल ये मराठी भाषांतर के शब्दा शेवटी ये पुढ़ मुद्दा है मुख्य क्रियापदा तीसरे रूप मुख्य क्रियापदा तीसरे रूप मुख्य क्रियापदा तीसरे रूप 
इथं सुद्धा मुख्य क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला डॅश ईडी हा प्रत्यय जोडून मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप तयार होत आहे कोणता प्रत्यय जोडलावा लागतो डॅश ईडी दुसरं रूप करताना सुद्धा इथं आपण डॅश ईडी हा प्रत्यय जोडला होता फक्त याच्यामध्ये फरक एवढाच आहे मुख्य क्रियापदाच्या तिसऱ्या रूपाचं मराठीत भाषांतर केल्यावर मराठीत भाषांतर केलेल्या शब्दाच्या शेवटी दोनदा ल येत काय येत दोनदा ल येत जस की आता इथं प्लेड हा शब्द आहे प्लेड पी एल ए वाय ई डी प्लेड प्लेड म्हणजे खेळलेला 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 इथं जर बघितलं तुम्ही तर फक्त इथं काय आलंय प्लेड म्हणजे खेळला आणि तिसऱ्या रूपाचं भाषांतर केल्यावर इथं अर्थ झालाय खेळलेला तसंच आसकड म्हणजे विचारलेले पुष्ड म्हणजे ढकललेला ऑर्डर्ड म्हणजे आदेश दिलेला आलं लक्षात मुख्य क्रियापदाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रूपात कोणता फरक आहे कळलं दुसऱ्या रूपाचं भाषांतर केल्यावर मराठीत भाषांतर केलेल्या शब्दाच्या शेवटी एकदा ल येत आणि तिसऱ्या रूपाचं मराठीत भाषांतर केल्यावर दोनदा ल येत आता याचा वापर कसा करायचा ते आपण याच्या नंतरच्या भागामध्ये बघणार आहोत पण हा भाग अत्यंत महत्वाचा आहे ज्या वेळेस तुम्हाला या आजच्या भागामध्ये जे आपल्याला शिकवलं जात आहे ते सगळं परफेक्ट जमणार आहे सगळ्याच्या सगळं म्हणजे सगळंच याच्यामध्ये नो कॉम्प्रोमाइज तुम्हाला जर इंग्रजी शिकायचं असल तर आजच्या भागात सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी या परफेक्ट लक्षात असायलाच पाहिजेत आणि याच्यानंतर आणखीन एक आता महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे मुख्य क्रियापदाचं चौथं रूप मुख्य क्रियापदाचे चौथे रूप मुख्य क्रियापदाचे चौथे रूप याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात प्रेझेंट पार्टिसिपल प्रेझेंट पार्टिसिपल प्रेझेंट पार्टी सिपल प्रेझेंट पार्टी सिपल तुम्हाला तिसऱ्या रूपाच्या बाबतीतली गोष्ट सांगायची राहिलेली आहे त्याला इंग्रजीत काय म्हणते ते लिहून घ्या तिसरं रूप मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप त्याला काय म्हणायचं पास्ट पार्टी सिपल काय म्हणायचं पास्ट पार्टी सिपल काय म्हणायचं पास्ट पार्टी सिपल इंग्रजीत मुख्य क्रियापदाचे जे चौथं रूप आहे ते अत्यंत सोपं आहे जे सहा हजार मुख्य क्रियापदाचे शब्द आहे मुख्य क्रियापद किती ते एकूण सहा हजार त्या सहा हजारच्या सहा हजार मुख्य क्रियापदाचं जर आपल्याला चौथं रूप तयार करायचं असेल तर साधा नियम आहे मुख्य क्रियापदाचं जे पहिलं रूप आहे जे आपण इथं बघितलंय पहिलं रूप त्या पहिल्या रूपाला डॅश आय एन जी बघा मुख्य क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला काय करायचं डॅश आय एन जी हा प्रत्यय जोडायचा म्हणजे मुख्य क्रियापदाचं चौथं रूप तयार होत आहे जसं की प्ले हा शब्द घेऊ आपण पी एल ए वाय आय एन जी प्लेईंग प्लेईंग म्हणजे प्लेईंग प्लेईंग नाही कळत सांगतो ऐका बघा मुख्य क्रियापदाच्या चौथ्या रूपाचं मराठीत भाषांतर केल्यावर लक्षपूर्वक ऐकायचं मुख्य क्रियापदाच्या चौथ्या रूपाचं मराठीत भाषांतर केल्यावर म्हणजेच ज्या क्रियापदाला आय एन जी जोडलेलं आहे त्या शब्दाचं त्या क्रियापदाचं जर तुम्ही मराठीत भाषांतर केलं तर 
मराठीत भाषांतर केलेल्या शब्दाच्या शेवटी त्या शब्दाला जोडूनच तो येत काय येत तो काय येत तो येत तो लक्षातच ठेवायचं त्याचं भाषांतर केलं की शेवटी काय येतं येतं मग ऐका पी एल ए वाय आय एन जी प्लेईंग म्हणजे खेळत प्लेईंग म्हणजे खेळ दुसरा शब्द इथला घेऊ रीड आता इथं रीड ला सुद्धा आपण आय एन जी जोडू शकतो रीड आर ई ए डी रीड आणि त्याला आता आय एन जी जोडायचंय काय होईल रीडिंग मग रीडिंग मराठीत काय होईल त्याचं भाषांतर रीडिंग म्हणजे वाचत व्हेरी गुड वा च त वाचत रीडिंग म्हणजे वाचत पुढचा शब्द कोणता आहे आस्क ये यस के आस्क त्याला आपण आय एन जी जोडणार आहे आय एन जी आस्किंग आस्किंग म्हणजे विचारत आस्किंग म्हणजे विचारत आस्किंग म्हणजे काय विचारत पुढचा शब्द घेऊ आस्कच्या नंतर पुश पी यू यस यच आय एन जी पुश आणि त्याला आय एन जी जोडलं पुशिंग पुशिंग म्हणजे पुशिंग म्हणजे ढकलत 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 पुशिंग म्हणजे ढकलत पुढचा शब्द आहे ऑर्डर्ड त्या ऑर्डर ऑर्डर ओ आर डी ई आर आणि त्याला आय एन जी ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग म्हणजे आदेश देत आदेश देत मला वाटतं आता तुमच्या लक्षात आलं असन मुख्य क्रियापदाच्या चौथ्या रूपाचं जर तुम्ही मराठीत भाषांतर केलं तर मराठीत भाषांतर केलेल्या शब्दाच्या शेवटी काय येत काय येत बघा ना इथं प्लेईंग म्हणजे खेळत आस्किंग म्हणजे विचार वाच आस्किंग म्हणजे विचारत रीडिंग म्हणजे वाचत पुशिंग म्हणजे ढकलत ऑर्डरिंग म्हणजे आदेश देत काय आलंय शेवटी त काय आलंय शेवटी त पक्क लक्षात ठेवायचं बघा याचे आणखीनही उपयोग आहेत चौथ्या रूपाचे पण आपली सुरुवात आहे म्हणून आपल्याला इथं फक्त एवढाच नियम लक्षात ठेवायचा आहे की मुख्य क्रियापदाच्या चौथ्या रूपाचं म्हणजेच आय एन जी जोडलेल्या शब्दाचं मराठीत भाषांतर केल्यावर मराठीत भाषांतर केलेल्या शब्दाच्या शेवटी त येतं काय येतं त काय येतं त मित्र हो हे लेक्चर आपल्यासाठी अत्यंत अत्यंत महत्वाचे आज सांगितलेल्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पुन्हा पुन्हा ऐकायचे आहे वहीत लिहून काढायचे आहे या गोष्टी तुम्हाला पाठच असायला पाहिजेत जगात कुठंही जा तुम्हाला जर इंग्रजी बोलायला शिकायची असेल तर या गोष्टी माहीत असल्याशिवाय इंग्रजी तुम्ही बोलू शकणार नाही आता याच्यानंतर आणखीन एक महत्वाचा भाग आहे तो आपण लगेच बघणार आहे मित्रांनो आत्तापर्यंत सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाठ झाल्या आहेत असं गृहित धरून आता पुढचा भाग आपण शिकतोय आपण काय बघितलं आपण बघितले सर्वनाम आय आयचं अनेक वचन वी यू यूचा अनेक वचन यू लिहून घ्या ही सी इट आणि ही सी इट ह्या प्रत्येकाचं अनेक वचन एकच आहे ते म्हणजे टी एच ई वाय दे आणि आपण एखादं नाव घेऊ राम पीपल 
पीईओ पीएल अपने आठवत है बन काल अगोदर भागा मध्य एम इज आर वॉज वेयर हेज हेव हेड शल विल एवडे क्रियापद बगित आता या क्रियापदापर करत्यासोब कराए सहायकारी क्रियापद हि सहायकारी क्रियापद है मुख्य क्रियापद वेगड़ी सहायकारी क्रियापद हि सगी लिखुन काड़ा ची तुम अपन करते बगित आय दोन वी तीन यू चार यू पांच ही सहा सी सात इट आठ दे नौ राम दहा पीपल मित्रान अतिशय महत्वाचार भाग है सग लिहन काड़ाच वहीत पुनः पुनः लिहन काड़ाच पुनः पुनः गिरवाय पुनः पुनः मनाच पुनः पुनः ऐकाच बय सोबत अपन अगोदर हे तीन बगनार हे दोन तर हे तीन अनतर हे दोन हे अ गट का के लिए कालानुसार गट के लिए कालानुसार तीन एम ईज आर हे आहेत वर्तमान कालात वर्तमान काल वॉज वेयर हे आहेत भूतकाल भूतकाल हैज हैव हैड हे आहेत वर्तमान काल वर्तमान काल शल विल हे आहेत भविष्य काल भविष्य काल ये अे हे गट है हा पहला गट हा दुसरा गट हा तीसरा गट हा चौथा गट आखीन एक पांचवा गट है डू डज आड हा पांचवा गट है ये डू आज ये दोन है तो वर्तमान काल है वर्तमान काल सग लिखुन घया तुम्हें हा जो डीड है तो आहे भूतकाल मजे अपने वाक्यातला काल जर ओल मे वाक्यात को ही काल आू दे वर्तमान काल भूतकाल कि भविष्य काल को ही काल जर अल तो ओल तो यह सहायकारी क्रियापदा मदती ने अपने तो ओखावा लगतो आप आज का शिका अपने शिका हि जी सर्वनाम दिल आठिकाणे जे क्रियापद है तो को कर्त्यासोबत को क्रियापद ये तो शिका अपन आता पहले गटा अगोदर बगू एम ईज आर आई सोबत का एम वी सोबत का तीन ही पैकी एम ईज आर पैकी संगा आर तीसर यू यू सोबत का आर एम ई जार पैकी एक वचन आसो अनेक वचन आसो यू सोबत आरच वपरत हि सोबत का एम ई जार पैकी ईज ईज सी ईज आट ईज 
ये सोबत का ए आर ई आर राम सोबत ईज आ पीपल सोबत आर मित्रान आप लक्षा आने का सन एकवचनी कर्त्यासोबत एकवचनी सहायकारी क्रियापद वपरत अनेक वचनी कर्त्यासोबत अनेक वचनी सहायकारी क्रियापद वपरत बगा तुम्हारा का आता वही मधे आई एम डैश डैश वी आर डैश डैश यू आर डैश डैश यू आर डैश डैश ही इज डैश डैश सी इज डैश डैश इट इज डैश डैश दे आर डैश डैश राम इज डैश डैश पीपल आर डैश डैश आसा वही मधे पुनः 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 सराव कराएगा है कारण इथुन पुढ़ यभ्यास अपने कराएँ अपने जर ये आल नहीं तो पुढ़ मग पर शिकाव लगे तैम आत्ता हा वीडियो पुनः पुनः ऐसा वहीत लिहन काड़ा पुनः पुनः लिहन काड़ा पुनः पुनः वीडियो ऐसा पन या संगित गोष्टी शिकन घया आता पहले गटत आता दुसर गटत वॉच ये एक वचनी है आनि वेयर अनेक वचनी तो बगा आई सोबत वॉच ये का वेयर आई वॉच वी सोबत वेयर कारण वी अनेक वचनी है वी वेयर यू वेयर यू वेयर ही वॉज सी वॉज इट वॉज दे अनेक वचन है मनु वेयर दे वेयर राम वॉज पीपल वेयर हे पुनः 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 सराव कराए लिहन काड़ाच आय वॉज डैश डैश वी वर डैश डैश यू वर डैश डैश यू वर डैश डैश ही वॉज डैश डैश सी वॉज डैश डैश इट वॉज डैश डैश दे वेयर डैश डैश राम वॉज डैश डैश पीपल वेयर डैश डैश हे पुनः 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 लिहन काड़ा परत पर संगा की वे आईजे नहीं आता नर आप हा जो तीसरा गट है तैकी को क्रियापद वपराय तो बहू हैज हैव इत संगता गड़बड़ी हैड हे भूतका है हैड भूतका हैड भूतका हैड भूतकाशन कर आता अपन इत बैज आव हे जे वर्तमान काली शब्द वापर को सोबत का चला आय हा दो पैकी जो अपन को विचार करते हैज आव को हैज आव हैज हे एक वचनीय हैव अनेक वचनी दोनों का अर्थ आहे आहे मैं कशा सोब का आय हैव डैश डैश वी हैव डैश डैश यू हैव डैश डैश यू हैव डैश डैश ही हैज डैश डैश सी Has dash dash. It has dash dash. They have. They have dash dash. Ram has dash dash. People have dash dash. Yacha sudha sarau kara. Puna 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 sarau kara. Ani ata yacha nantar. Bar. आता हे हैड जे भूतकाली क्रियापद है सहायकारी क्रियापद 
आता इतना एक एक वचन आसो अनेक वचन आसो तेज वैच आय हैड डैश डैश वी हैड डैश डैश यू हैड डैश डैश यू हैड डैश डैश ही हैड डैश डैश सी हैड डैश डैश इट हैड डैश डैश दे हैड डैश डैश राम हैड डैश डैश पीपल हैड डैश डैश ये सोप है कारण एक हैड एक वचनी आसो अनेक वचनी आसो को ही क्रियापदासोब हैड वपराय आता शल विल आता हत का काय बगा कुट कुट शल बी ये विल बी अशा पद्धतिन यपर हो रहा है तो कई ठिका शल हैव शल हैव आई ठिका विल हैव अशा पद्धति ने प्रत्येका का इत शल इत विल इत शल इत विल मग अपने का शल विल कुट वे बगा कर बे जे दोन शब्द है सर्वनाम सुरुवती आय वी को आय वी हे जे दोन करते मनु जेव सर्वनाम वेवसोब कापरत शल मगते शल बी असल विल बी असल शल हैव असल कि विल हैव असल आय वी जर योबत आल वाक्यात आल कुट तो तुम्हें कापरना शल शल बी असल विल बी असल शल हैव आल कि वेल हैव आल कई आई हे दोन करते सोड़न इतर ठिका विल हाच शब्द वापरावा तो विल बी आल कि विल हैव आल आल लक्षा हा अत्यंत महत्वाचार निम आप ब हा जो भाग है तो तुम्हारा लिहुन 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 सराव करावा लगना है करावाच लगना है डू डज डीड हे अपन नंतर बहू हपर कसा हो कसा सराव करना आय एम आय एम आय एम अस दहा वेला पंद्रह वेला प्रत्येक लिहाय आय एम आय एम वी आर वी आर दहा वेला पंद्रह वेला वीस वेला आय एम लिखल आय वॉज आय वॉज वी वेयर वी वेयर यू वेर पुनः तेज नंतर आई हैव आई हैव वी हैव आई हैड वी हैड असा तुम्हाला पुनः 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 सराव कराए सरावाला पर्याय नहीं लक्षा ठेने सा तुम्हारा लिहुन 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 सरावा करावा लगना है आ जग एकदा का तुम्हें य गोष्टी परफेक्ट जा मग तुम्हारा पुढ़ा भाग कड़ा जीरो मिनटा सुधा वे लगना नहीं पन या संगित गोष्टी अत्यंत अत्यंत महत्वाचारेक्षा महत्वाच इंग्रजी दुसर है नहीं कहीं ये तुम्हारा लिहुन लिहुन वाचन वाचन वीडियो ऐकुन ऐकुन ये लक्षा पक्क बसवाव लगना है हा वीडियो अत्यंत महत्वाचार है पूर्ण वीडियो हा जो अर्धा तास कि चाड़ीस मिनटा जो वीडियो है हा अत्यंत अत्यंत महत्वाचा है एवड जर तुम्हारा आल तो इंग्रजीत इंग्रजी बोला शिकण ये तुम्हारा डाव्या हाथा खेल है अट एक या वीडियो में ज्या ज्या गोषी संगित सग्या गोष्टी तुम्हारा परफेक्ट मजे परफेक्ट आयाच पाइजे का ही करा लिखुन काड़ा वीडियो पुनः पुनः ऐसा वाचन काड़ा पन या सग्या गोष्टी डोक्या फिट बसल पाइजे सद्या तुम्हें 
या शब्दांच्या अर्थाच्या फंदात पडूच नका अर्था या ठिकाणी काहीच मॅटर करत नाही फक्त कोणत्या कर्त्यासोबत कोणत्या सर्वनामासोबत कोणतं सहाय्यकारी क्रियापद घ्यायचं हे फक्त तुम्हाला या ठिकाणी आलं पाहिजे बघा या गोष्टी कोणत्या सर्वनाम सहाय्यकारी क्रियापद आणि मुख्य क्रियापदाची रूप हे जोपर्यंत तुम्ही इंग्रजी शिकणार आहात तोपर्यंत या सगळ्या गोष्टी पुन्हा 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 येणार आहेत त्याच्यामुळं याच्यामध्ये तुम्हाला तडजोड करताच येणार नाही या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला शिकाव्या लागणार आहेत पाठ कराव्या लागणार आहेत म्हणजे लागणार आहेतच जर या गोष्टी पाठ करायच्या नसतील तुम्हाला जर मेहनत घ्यायची नसेल तर इंग्रजी शिकण्याच्या फंदात पडूच नका बघा इत इथून शल पासून डेअर पर्यंत जी सहाय्यकारी क्रियापद आहेत याच्या बाबतीत एकवचन अनेकवचन असा कुठलाच नियम नाही यांचा वापर कोणत्याही कर्त्यासोबत करता एकवचनी असो अनेकवचनी असो हा वापर करता येतो फक्त इथून डू पासून ते ह्यावपर्यंत विल ह्यावपर्यंत जी सहाय्यकारी क्रियापद आहेत त्यांच्याच बाबतीत आपण नियम बघितलेत एकवचन अनेकवचन स्त्रीलिंगी उल्लिंगी काय असेल कशाबरोबर काय वापरायचे ते आपण बघितलं आहे आलं लक्षामध्ये जगातला एक नंबरचा व्हिडिओ आहे हा एवढं जर तुम्ही शिकलं तर जवळपास पन्नास टक्के इंग्रजी शिकल्यात जमा आहे किती पन्नास टक्के एवढा महत्वाचा व्हिडिओ आहे हा याला हलक्यात घेऊ नका कुठंही जा आत्ता नाही शिकले तर भविष्यात तुम्हाला जेव्हा शिकण्याची गरज वाटेल तवा इथून सुरुवात करावी लागणार आहे म्हणून या सगळ्या गोष्टी व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा ऐकायचा आहे व्हिडिओ काही जास्त मोठा नाही चाळीसच मिनिटाचा व्हिडिओ आहे पण अत्यंत महत्वाचा आहे ओके आता याच्यानंतर आपण महत्वाच्या गोष्टी बघणार आहोत कळालं जर काही कळालं नसलं तर कमेंट करा विचारा आपल्या शंकाचं निरसन करण्यासाठी नवीन वीडियो तयार केला जाईल धन्यवाद